എല്ലാം ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പറയാം നമുക്കത് പറയാം നിങ്ങളോട് പറയാം മറിച്ചു കണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യം വിവരം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി ഇന്ന് ആരെങ്കിലും വ്യതിയലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നടപടി എടുക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തിരുത്തലി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി തന്നെ ഇടപെട്ട് അത് തിരുത്തും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാണ് ഇതിൽ ഈ ആരോപണം വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ് എഫ് ഐക്കാർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുമോ തീർന്ന കായംകുളത്തുള്ള എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവ് ആ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവിന് ഒരു ആരോപണം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവ് മുങ്ങി വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവ് മുങ്ങി ഒരു ആരോപണം വന്നപ്പോൾ തന്നെ നാട്ടിലില്ല എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും അറിയത്തുമില്ല മടിയിൽ മടിയിൽ കനവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ മടിയിൽ കനവില്ല എനിക്ക് പേടിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പറയാം വെല്ലുവിളിക്കാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജയിലുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതികർശനമായ നടപടികൾ എടുക്കും ആദ്യത്തെ പത്ത് റാങ്കിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ അനുവദിക്കില്ല ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കില്ല നമസ്കാരം കൗണ്ടർ പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം വ്യാജ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയി എന്ന് കരുതുന്ന നിഖിൽ തോമസിനെ കണ്ടെത്താനാകാതെ പോലീസ് നിഖിലിന്റെ സുഹൃത്തും പ്രാദേശിക സി പി എം നേതാവുമായ അഭിഭാഷകനെ പോലീസ് ഇന്ന് മുഴുവൻ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടല്ലൂർ സ്വദേശിയായ എസ് എഫ് ഐ മുൻ നേതാവാണ് നിഖിലിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നാണ് പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെയുള്ള ചർച്ച നിഖിൽ തോമസിന് പ്രവേശനം നേടാൻ സഹായിച്ചു എന്ന ആരോപണം നിഷേധിക്കാതെ സി പി എം നേതാവും സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവുമായ കെ എച്ച് ബാബുജാൻ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുമെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു അതിനിടെ കെ എസ് യു നേതാവും വ്യാജ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന ആരോപണത്തിൽ വെല്ലുവിളിയുമായി കെ എസ് യു അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ആരോപണ വിധേയൻ അൻസിൽ ജലീലിന്റെയും വെല്ലുവിളി കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു വ്യാജ നേത് ഒറിജിനൽ ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കൺവീനർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സാദിഖ് എന്നിവരാണ് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന കൺവീനറും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനുമായ അൻസിൽ ജലീലും അല്പസമയത്തിനകം നമ്മളോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരും ആദ്യം ശ്രീ മുഹമ്മദ് സാദിഖ് ഈ വ്യാജരേഖയാണ് എന്നത് പൂർണ്ണ സ്ഥിരീകരണമായിട്ടുണ്ട് നിഖിൽ തോമസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിഖിൽ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എസ് എഫ് ഐക്ക് ഉള്ള വിവരം എന്താണ് ഇയാൾ ഒളിവിലാണോ ഈ ചർച്ചയുടെ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീമതി ഷാനി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വ്യാജം ഏത് ഒറിജിനൽ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ച എന്ന് നിഖിൽ തോമസിൻ്റേത് വ്യാജമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും അയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അത് വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്നലെ തന്നെ മനോരമയുടെ കൗണ്ടർ പോയിന്റിൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല തന്നെ പങ്കെടുത്ത് എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിനിധിയും പങ്കെടുത്ത് വളരെ വിശദമായൊരു ചർച്ച നമ്മൾ നടത്തി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് അൻസിലിന്റെ കാര്യം അങ്ങ് ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങാം വ്യാജത്തെ പങ്കെടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അല്പസമയം കൂടി വേണം എന്ന് അൻസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അൻസിൽ വന്ന ശേഷം തീർച്ചയായും അതിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അൻസിൽ തന്നെ ആദ്യം അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞ ശേഷം ആ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ താങ്കളുടെ സംഘടനയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആരോപണത്തിലാണ് നിഖിൽ തോമസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ എസ് എഫ് ഐയുടെ കായംകുളം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന നിഖിൽ തോമസ് ഒളിവിലാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് പോലീസ് പറയുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് നിഖിൽ തോമസ് ഒളിവിലാണോ എസ് എഫ് ഐക്കുള്ള വിവരം എന്താണ് അത് മതി ഈ ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി ഈ ചർച്ചയുടെ തുടർന്നുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കെ എസ് യു നേതാവിന്റെ വ്യാജരേഖയെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യും എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായാൽ മതി ഞാനിത് തുടക്കത്തിലെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാര്യം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിലെല്ലാം വളരെ ഏകപക്ഷീയമായി എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കെ എസ് യു നേതാക്കളുടെയും എം എസ് എഫ് നേതാക്കളുടെയും എല്ലാം വ്യാജ ഡിഗ്രിയെ സംബന്ധിച്ചും അതേപോലെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ രേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള രേഖ വ്യാജമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സംഘടനാ നടപടി എടുത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒളിവിൽ പോയാലോ സറണ്ടർ ചെയ്താലോ കുറ്റ കുറ്റാരോപിതനായ ഒരു ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലോ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയാലോ റിമാൻഡ് ചെയ്താലോ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു പരാതിയുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല അത് അദ്ദേഹം ആ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നേ പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലക്ക് പോലീസും അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം അവരുടേതായ രൂപത്തിലും അന്വേഷണം നടത്തട്ടെ നിഖിലിനെ കണ്ടെത്തട്ടെ ഈ കേസ് അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളത് എസ് എഫ് ഐ ആണോ ഈ പറയുന്നത് ശ്രീ സാദിഖ് കേരള സർത്തിലെ ഒരു സർവകലാശാലയും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും നിന്ന നിൽപ്പിൽ വഞ്ചിച്ചിട്ടൊരാൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൺസേൺഡ് അല്ല എന്ന് എസ് എഫ് ഐ തന്നെയാണോ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൺസേൺഡ് ആയ ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹി ആയിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ സംഘടനാപരമായ നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശദീകരണം ചോദിച്ച ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം ഞങ്ങൾ കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണം ഇതെല്ലാം ഒറിജിനൽ ആണ് എന്നുള്ള തരത്തിലായിരുന്നു അതൊരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ സംഘടനയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളൊരു ഘട്ടത്തിൽ അത് വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ പല നിലയിലും മാധ്യമങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ആരോപണങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ കെട്ടിച്ചമക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളുണ്ട് സമീപകാലത്ത് തന്നെ ആർഷോയുടെ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമുക്കാൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ആർഷോയെ തേജോവധം ചെയ്ത് കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഒടുവിൽ തെളിഞ്ഞത് എന്താണ് അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായത് ആർഷയുടെ കേസിൽ തീരുമാനമായോ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള വിവരം എസ് എഫ് ഐക്ക് കിട്ടിയോ കേസ് തീർന്നോ ആർഷോയുടെ കേസിൽ എസ് എഫ് ഐയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ മാധ്യമങ്ങളും ഇന്നലെ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ചർച്ച കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തെ പോലീസ് ഇതുവരെ നമുക്കൊന്നും തരാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടോ ആർഷയുടെ കേസിൽ ആരാണ് ഇടപെട്ടത് ആരാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് ആരാണ് ആർഷോ പാസ്സായി എന്ന് സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നത് തെളിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ കേസ് കഴിഞ്ഞോ പോലീസിന്റെ ഏതെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർഷോ നൽകിയ പരാതിയിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ല അതേ അറിയൂ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് അതേ അറിയൂ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ ആ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട് ആ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും നിർണായക വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കിട്ടിയോ എന്താണ് സാധിക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ സാങ്കത്യം എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ കേസ് തെളിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവസാനിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിൽ എസ് എഫ് ഐ ഏറ്റവും സാങ്കത്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതുപോലെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ച ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ആ ചർച്ച ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകാത്ത വിധത്തിൽ ആ ചർച്ച കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ചർച്ച ചെയ്യാം എനിക്ക് അതിലും സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും അതിനു മുൻപ് ഇന്നത്തെ കേസിലെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് തീർച്ചയായും അതും ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആർഷയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കേസും അതിനു മുൻപ് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബോധേഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് മിനിഞ്ഞാന്ന് ഉച്ച വരെ ഈ വ്യക്തി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇത് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെന്നും സാക്ഷ്യ നിങ്ങളാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഓർക്കണം കേരളത്തിന് മുന്നിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴൊക്കെ നിഖിൽ സജീവമായി സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കോടതിയിലെ വിചാരണയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒളിവിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂടി വഞ്ചിച്ച ഒരു പ്രതിയെ ഫോണിലൂടെ ആണോ നേരിട്ട് വന്നാണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന രേഖാപരമായി ചോദിക്കും ഫോണിലൂടെ ചോദിക്കും അതിപ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമാണല്ലോ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ അത് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കാനും അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് വന്നാണോ നിഖിൽ തോമസ് വിശദീകരണം നൽകിയത് ഫോണിലാണോ വിശദീകരണം നൽകിയത് ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് ഷാനിയാണോ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് സാധിക്കല്ലേ അല്പം മുൻപ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷിച്ചത് മാധ്യമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ പോലീസ് അന്വേഷിക്കൂ എന്ന് സാധിക്ക തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ് കലിംഗ സർവകലാശാലയിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല അത് അത്ര വലിയൊരു രഹസ്യമായി കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട കാര്യം എസ് എഫ് ഐക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എസ് എഫ് ഐ എന്ന സംഘടനയുടെ സംഘടനാപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ അതിന്റേതായ രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സൂക്ഷിക്കണോ സംഘടനാപരമായ നടപടിക്രമം ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരണം സംഘടനാപരമായ ഒരു വിശദീകരണവും ചോദിച്ചില്ല സാധിക് ഞാൻ സംഘടനാപരമായ ഒരു വിശദീകരണവും ചോദിച്ചില്ല സംഘടനാപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരും എസ് എഫ് ഐയോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല അത് എസ് എഫ് ഐയുടെ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്ത് ഒരു സർവകലാശാലയെ ഒരു കോളേജിനെ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ വഞ്ചിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എവിടെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒളിവിൽ പോയത് എവിടെ മുതലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായി മാറുന്നത് എന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് പോലീസിനെയോ സമൂഹത്തെയോ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലല്ലോ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിഖിൽ തോമസുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആശയവിനിമയം നേരിട്ടാണോ ഫോണിലാണോ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഷാനി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമാണ് ഉത്തരം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ള ധാരണ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ഈ ചർച്ചയുടെ ഗതിയിൽ തുടക്കം തൊട്ടേ ഈ പ്രതിയെ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് പുറകിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണല്ലോ നടത്തുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം അങ്ങനെ ഉത്തരം ഞാൻ തരണോ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഞങ്ങൾ നിഖിലിനെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉത്തരമാണോ ഷാനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യക്തിക്കെതിരായ സംഘടനാപരമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും നിലപാട് ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു സാധിക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലുള്ള ഈ വ്യക്തിയെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ടത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അയാൾ ഒളിവിലാണോ അയാൾ ഒളിവിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് എസ് എഫ് ഐ കണ്ടത് നേരിട്ടാണോ ഫോണിലാണോ എന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഇത്ര പ്രകോപിതനാകാൻ എന്താണുള്ളത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മോശമായ കാര്യം ചോദിച്ചോ പ്രകോപനം ഇതിലെവിടെയാണ് പ്രകോപനം പ്രകോപിതനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടാണ് കാര്യം പറഞ്ഞത് നിഖിൽ നിലവിൽ ഒളിവിലാണെന്ന് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നു എസ് എഫ് ഐ പുറത്താക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസിന്റെ ഭാഗമായി അന്വേഷണം നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തും ആ കണ്ടെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എസ് എഫ് ഐ അയാളെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ എസ് എഫ് ഐയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബാധ്യത അതാണ് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായ സഹായം വേണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തെരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൂടി തരാം ശ്രീ മുഹമ്മദ് സാദിഖ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടി ഞാൻ ഉന്നയിക്കാം അതായത് ഒരു പ്രാദേശിക സി പി എം നേതാവാണ് ഇയാൾ എസ് എഫ് ഐ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈ കിട്ടി അത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എങ്ങനെ കൈ കിട്ടി അയാളുടെ ഭംഗി പരിശോധിക്കാനല്ല വിളിച്ചത് കാണേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ബോധ്യമാണെന്നിരിക്കേ രേഖ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് രേഖ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിഖിലിനെ അദ്ദേഹത്തെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എസ് എഫ് ഐ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിച്ച് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ലേ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകളെല്ലാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാറാണല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചു സാദിഖ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുകയേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പറയാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ് സാദിഖ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ചോദിക്കില്ല ഞാൻ വിട്ടു ആ ചോദ്യം അവസാനം കണ്ടത് എസ് എഫ് ഐയുടെ നേ കാണാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രാദേശിക നേതാവ് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണോ നിഖിൽ തോമസ് വിവരം നൽകിയത് അതിനുശേഷമാണോ അയാൾ ഒളി ഒളിവിൽ പോയത് എന്ന ചോദ്യം താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ഒരു എസ് എഫ് ഐയെ കൊടുക്കാനോ എസ് എഫ് ഐയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സ്ഥാപിക്കാനോ ഉള്ള ചോദ്യമാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾക്ക് അത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചോദ്യം അവിടെ നിർത്തുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ഇത് എന്താണെങ്കിലും മറ്റ് കേസുകളിലെ പോലെയല്ല നിഖിൽ തോമസിനെ കണ്ടെത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വിശദീകരണം പ്രതിപക്ഷം അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഷനി ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവ് ഈ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ എന്താ പറയുക ചോദ്യത്തിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം നിഖിൽ നിഖിലിനെ എസ് എഫ് ഐ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ അതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എസ് എഫ് ഐ പോലുള്ള സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധി പറയുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാകും എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസാരം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കിയതോടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും അവസാനിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർവകലാശാല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പരസ്യമായി മാധ്യമങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ പുലഭ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്യമായി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം മിനിഞ്ഞാന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഈ രേഖകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു ഈ രേഖകളെല്ലാം കുറ്റമറ്റതാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് നിഖിലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡിഗ്രി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിയമപരമായിട്ടാണ് എന്ന് കേരളീയ സമൂഹത്തോട് സംബന്ധിച്ചത് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് അങ്ങനെ ആ തെറ്റ് പറ്റിയെങ്കിൽ എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റി എന്നെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു പരസ്യമായ ഒരു മാപ്പ് പറയാൻ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നോ അല്ല കാരണം എന്താ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിവേഴ്സ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന്റെ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന നിഖിൽ തോമസ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന നിഖിൽ തോമസ് കാട്ട ഈ പറയുന്ന കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജിൽ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്ന നിഖിൽ തോമസ് അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന അതേ കാലയളവിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിഗ്രിയുമായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊരു ഡിഗ്രിയുമായി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മിനിമം കോമൺ സെൻസിൽ മനസ്സിലാകാത്തവരാണോ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ എന്ന പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് മനസ്സിലാകാത്തവരാണോ ആ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് മനസ്സിലാകാത്ത ആളാണോ കെ എച്ച് ബാബുയാൻ എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കേ ഈ നിമിഷം വരെ എസ് ഇനി അതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേരള സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറും അതുപോലെ തന്നെ കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രാറും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഈ രേഖകളെല്ലാം വ്യാജമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു രേഖയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചു എന്ന ഒറ്റ വാക്കിലൂടെ ഇവർ തള്ളിപ്പറയുകയായിരുന്നു നിഖിലിനെ ഇവർ വിദ്യയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു വിദ്യ ഇപ
പിന്നീട് വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ കെ വിദ്യയുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കുള്ള തെളിവ് എന്താണ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തെളിവ് കൊടുക്കാം എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും കെ വിദ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ ആർക്കും അറിയാത്തത് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിന്നെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം നോക്കൂ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വിദ്യയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കെ വിദ്യ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വരെ യു ഡി എഫിന് പറയാം പ്രതിപക്ഷത്തിന് പറയാം പക്ഷെ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് ഇതിൽ നേരിട്ട് കുറ്റാരോപണമുണ്ട് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് നോക്കൂ പാലക്കാട് കോളേജിൽ ഈ വിദ്യ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ പോലീസ് സമീപിച്ചല്ലോ എന്നിട്ട് പോലീസ് പുറത്തു വന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആറ് ദിവസത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തൊട്ട് പുറകെ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ തുടർന്ന് പോലീസിന് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ എന്താ അടുത്ത പോലീസിന്റെ വാദം ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല അവിടെ വന്ന കാറുണ്ട് കാറിന്റെ നമ്പർ അങ്ങോട്ട് കൃത്യമാകുന്നില്ല എന്നാണ് പോലീസിന്റെ അടുത്ത വാദം അപ്പോൾ പോലീസ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിദ്യയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലീസ് ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടി കൃത്യതയോടു കൂടി വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചുള്ളതെന്ന് അല്ല ഞങ്ങൾ ആക്ഷ ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപം പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യതയുടെ വ്യക്തതയുടെയും പേരിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ പിന്നെ വിദ്യയെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വവും സി പി എം നേതൃത്വവുമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കവുമില്ല ഈ ആഷോയെ കുറിച്ച് ആഷോയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിനിധി എന്താ പറയുന്നത് ആഷോയുടെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ എന്നാണ് ആഷോയ്ക്ക് എതിരായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ആഷോയുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ ആ മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയതാണോ മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത്തരത്തിലൊരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിലെ കണ്ടന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ കണ്ടന്റിൽ ഉള്ളത് തർക്കമില്ലല്ലോ സത്യവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആ കണ്ടന്റിൽ ഉള്ളത് കെ എസ് യുവിന്റെ നേതൃത്വം അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ശരിയാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ആഷോ എന്ന് പറയുന്ന എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജയിച്ചതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അത് സത്യവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കെ എസ് യുവിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നു അതൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കെ എസ് യുവിന്റെ അഭിപ്രായമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ കൃത്യമായി കേസെടുക്കുക ആർക്കെതിരെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയും കെ എസ് നേതാക്കന്മാർക്കും എതിരെ കേസെടുക്കുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ത് ഗൂഢാലോചനയാണ് കെ എസ് നേതാക്കന്മാർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നോ 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 താങ്കൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് തെറ്റായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് തർക്കമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന് ആ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെ കെ എസ് യു പിന്നെ അഖിലേ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണോ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ അങ്ങനെ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആണോ ഇവിടെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് സി പി എം അല്ലേ ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധിയല്ലേ ഇവിടെ എൻ ഐ സിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള വീഴ്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഷാനി ഇത്രയും ദിവസമായി ഈ എൻ ഐ സി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ആഷോയുടെ വിഷയത്തിൽ എൻ ഐ സിയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് എൻ ഐ സിയുടെ പ്രതികരണം പോലീസ് തേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്താ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ വസ്തുത ആ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അങ്ങന
ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കഘട്ടം തൊട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഉയർന്നു വന്ന വിവാദങ്ങളെല്ലാം അതിലൊരു തലക്കൽ എസ് എഫ് ഐയെ കൊണ്ട് കെട്ടുകയും എസ് എഫ് ഐ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയെ കോർണർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുതൽ താഴെ വരെയുള്ള എസ് എഫ് ഐയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും ഇങ്ങനെ വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കുന്നവരാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ ചർച്ചയുടെ മാത്രമല്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന എല്ലാ ചർച്ചകളുടെയും പൊതുവായ പ്രത്യേകത ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ചർച്ചയുടെ കാർഡ് അടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് പാർട്ടിയിൽ പാർട്ടിയും ഉൾപ്പെട്ട മാഫിയ സംഘമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് ഈ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേരെ കൂടാതെ അനുസിലിന്റെ ഫോട്ടോയും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് അനുസിൽ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒളിവിൽ പോയതാണോ മനോരമ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മനോരമ ന്യൂസിന്റെ ക്യാമറ സംഘവും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അനുസിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്കുള്ള വിവരം മറിച്ചെന്തെങ്കിലും വിവരം സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കുന്നത് പറയാം അല്ല അനുസിൽ വന്നാലേ അനുസിലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ ഈ കെ എസ് യുവിന്റെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നുണ്ടോ വ്യാജരേഖകൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതും പുറത്തു വന്നതുമായ വ്യാജരേഖകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അനുസിലിന്റെ വ്യാജരേഖ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സാധിക്കുന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കുന്ന ആ ചർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഞാൻ തടയില്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തി കൂടി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി വന്ന ശേഷമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തതയോട് കൂടി അക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയാകാം എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സാധിക്കുന്ന എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എസ് എഫ് ഐയിലെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയാണ് ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് എസ് മുൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് കെ വിദ്യയെ ഒളിവിൽ പോകാനടക്കം സഹായിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണെന്ന് ഗുരുതരമായ ആരോപണം ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല മുന്നോട്ട് വെച്ചു സാധിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയാൻ താല്പര്യമില്ല അൻസലിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്ന പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ സാധിക്കുന്ന അത് പറയാം ആ ഞാൻ പറയാം ഷാനി ദേവി ഇത് ഇടപെടരുത് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിദ്യയുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ചാനലിന്റെ ഈ ചർച്ചയുടെ അവതാരിക ഒരു സ്ത്രീയാണല്ലോ പോക്സോ എന്ന് പറയുന്ന ആ കേസിന്റെ ഗൗരവം താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളം ചർച്ച ചെയ്തതാണല്ലോ കേരളം ഈ ഒറിജിനലിനെ സംബന്ധിച്ചും വ്യാജത്തെ സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ സമീപകാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനാണ് മോൺസൻ മാവുങ്കൽ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ടു വ്യാജ വസ്തുക്കൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിനെതിരായി അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി കേസുകൾ വന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടനിലക്കാരനാണ് കെ സുധാകരൻ എന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തു ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് വളരെ ആവേശപൂർവ്വം എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയാം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയട്ടെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോൺസൺ മാവുങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന തട്ടിപ്പുകാരനുമായി കെ സുധാകരൻ എന്താണ് ബന്ധം ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മാത്രം ചോദ്യമല്ലേ കെ സുധാകരനെതിരായി ഈ ആരോപണം ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിൽ കെ പി സി സിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ സുധാകരൻ ആ കസാരയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനും ഏറെ കാലം മുമ്പ് ആ കസാരയിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുകയും പിന്നീട് ആ കസേരയിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ ജീവൻ എടുത്ത് ഓടുകയും ചെയ്ത വടകരയിലെ പാർലമെന്റ് അംഗമായിരുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ സുധാകരനെതിരായ ആരോപണത്തിൽ ശരിയില്ലാതിരിക്കില്ല സുധാകരൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഉപദേശമട്ടിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഈ ആരോപണത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെതിരായി ആരോപണം ഉയർന്ന് വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത് ചെറിയ വ്യാജരേഖയൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് വ്യാജമായി സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവെച്ചത് എന്നുള്ളത് കേരളം ചർച്ച ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിധി വന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി തടവ് ശിക്ഷ കോടതി
അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉന്നയിച്ചിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാതെ മോൻസൺ മാവുങ്കലുമായുള്ള വിഷയം ഇന്നെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ തന്നെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആ ചർച്ചയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്താണല്ലോ അപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ കെ വിദ്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണത്തിനും ആർഷോയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ട് എന്ന ആരോപണത്തിനും എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന കൺവീനർ മറുപടി പറയാതെ പോകുന്നത് നീതിയാണോ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയോട് ചെയ്യുന്ന നീതിയാണോ ഈ ചർച്ചയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താ വ്യാജം ഏത് ഒറിജിനൽ ഏത് എന്നല്ലേ അപ്പൊ വ്യാജത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോൺസൺ മാവുകലിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കളോട് വിഷയമൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടാണല്ലോ താങ്കളെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം താങ്കൾക്ക് മോൻസൺ മാവുകലിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അടുത്ത ദിവസം മോൻസൺ മാവുകലിന്റെ വിഷയം ഇനിയും ഉയർന്നു വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ആ ദിവസം തന്നെ താങ്കൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകും എസ് എഫ് ഐ യെ കുറിച്ച് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന കൺവീനർക്ക് എന്തെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടോ അത് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനൊന്നും ഉത്തരം തരാതെ പോവില്ല പക്ഷെ ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആവേശപൂർവ്വം നേതാക്കളുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു നേതാവിന്റെ ബന്ധം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു കള്ളി വരച്ചിട്ട് ആ കള്ളിക്കകത്ത് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകും തീർച്ചയായും അതിലൊന്നും തെറ്റില്ല പക്ഷെ നേരിട്ടുള്ള ആരോപണം വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ വിചാരിക്കില്ലേ സാധിക്കും അതിന് മറുപടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അത് ശരിയാണോ താങ്കൾ ഒരു വലിയ സംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചല്ലേ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് വായിൽ തോന്നിയതെല്ലാം ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ചിട്ട് ആ ആരോപണത്തിനെല്ലാം ലൈവായി മറുപടി പറയണം വെച്ചാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് നല്ല സുഖമാണല്ലോ എന്തൊക്കെ ആരോപിക്കുക അല്ല ഈ ആർഷോയുടെ ആർഷോയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒരു ആരോപണമാണോ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നതും അതിൽ ഗൂഢാലോചന നിങ്ങൾ സംശയിച്ചതും യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ കെ വിദ്യ വ്യാജരേഖ ചമച്ചത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ അത് വ്യാജമാണോ അല്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഉന്നയിച്ചത് അതല്ലോ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ കാർ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല കെ എസ് യുവിന്റെ നേതാക്കൾക്കെതിരായി അന്വേഷണം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് സുഗമമായിട്ട് അങ്ങ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെതിരായി ആരോപണം വരുമ്പോൾ അത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും എസ് എഫ് ഐയുടെ നെഞ്ചത്തിട്ട് കയറാൻ ചർച്ച നടത്തുകയാണ് ഇന്നലെ ചർച്ച നടത്തുകൂടാം തീയതി തുടങ്ങിയതാണ് കെ വിദ്യയുടെ വ്യാജരേഖ എന്നത് വന്നത് ജൂൺ ആറിനാണ് നിങ്ങളൊരു ഗ്യാപ്പ് തരണ്ടേ നമുക്ക് എസ് എഫ് ഐയുടെ പിന്നാലെ പിന്നാലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാനോ വ്യാജമേതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനോ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ഇടവേള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എസ് എഫ് ഐക്കാർ തരണ്ടേ അല്ല ഗ്യാപ്പ് തരാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഗ്യാപ്പ് തരാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ ഏകപക്ഷീയമായി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അതാ പ്രശ്നം ഏകപക്ഷീയമായി തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുകയും പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ കുറ്റം മാധ്യമങ്ങൾക്കാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക ഈ മൂന്ന് കേസിലും മാധ്യമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാജമായ ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയോ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആരോപണമാണോ ഇത് ആർഷോയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആർഷോയുടെ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മാധ്യമങ്ങളാണോ കെ വിദ്യയുടെ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയത് കെ വിദ്യയുടെ അതിലാണ് എന്തെങ്കിലും ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ജൂൺ ആറാം തീയതി തുടങ്ങിയതല്ലേ അത് ശ്രദ്ധയിലുണ്ടല്ലോ ജൂൺ ആറാം തീയതി തുടങ്ങിയതല്ലേ അന്വേഷണം എന്തെങ്കിലും ആയോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടോ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് തെളിവ് കിട്ടിയോ ഇല്ല ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ആയില്ലേ ആറാം തീയതി ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി നിങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലല്ലോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇപ്പൊ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കാണ് അതിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പഴയ കെ എസ് യു നേതാവ് വിഷ്ണു വിജയനെതിരെ വലിയ ആരോപണം വന്നു നിങ്ങൾ അറ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കേരളത്തിന് മുന്നിൽ വന്ന ഇത് വ്യാജമല്ല ഒറിജിനൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മിനിഞ്ഞാന്നാണ് കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നം ആർക്കാണ് എന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കില്ലേ സാധിക് കലിംഗയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ ആണോ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ ആണെന്നാണോ എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ആ മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ സംസാരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതിൽ കൃത്യമായ എസ് എഫയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ചില സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ട് ആ സർവകലാശാലകൾ അറ്റൻഡൻസ് പരിഗണിക്കാതെ റെഗുലർ കോഴ്സുകളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം സർവകലാശാലകൾക്കെതിരായി അന്വേഷണം നടക്കണം എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു പൊതുവായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവന എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം സർവകലാശാലകളുടെ നടത്തിപ്പ് ഓക്കെയാണ് മറ്റേ നിഖിൽ ഇങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്തിച്ചത് നിഖിൽ അതിൽ പെട്ടുപോയതാണോ എന്നതും അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മറ്റൊരു മുൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാവാണ് ഈ കായംകുളത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു മുൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാവാണ് ഈ കലിംഗ സർവകലാശാലയുടെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് എന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ എസ് എഫ് ഐക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ ഈ മാഫിയയെ സംബന്ധിച്ച് ഷാനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ അനുസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് മാഫിയ മുഖേനയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി നിഖിലിപ്പം ഒളിവിലാണല്ലോ നിഖിലിനോട് നമുക്ക് ഇപ്പം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അനുസിൽ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അനുസിലിനോട് ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നല്ല അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വി സിയുടെ പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ പേരൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എംബ്ലോക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അനുസിലെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുസിൽ ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും ഏത് സുഹൃത്ത് മുഖേനയാണ് ഏത് മാഫിയ സംഘത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലും സംഘടനയിലും പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് ഈ പോലീസ് സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിവരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മുൻ നേതാക്കൾ ആരും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല അഥവാ എസ് എഫ് ഐയിൽ സജീവമായിരുന്ന ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ സജീവമായ സി പി എമ്മിൽ സജീവമായ ആരും ഈ നിഖിൽ തോമസിന് പിന്നിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത മാഫിയ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ സാധിക് മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ പോലീസ് സംഘത്തിൽ നിന്ന് വിവരം കിട്ടിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മാധ്യമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനൊരു വ്യാജ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി വന്ന് നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു നിങ്ങളെ കാണിച്ച ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ച് പറ്റിച്ചു നിങ്ങളത് വിശ്വസിച്ച് കേരളത്തിന് മുന്നിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അപഹാസ്യരായി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോഴും നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിളിച്ച് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ മാധ്യമങ്ങളാണ് മാധ്യമങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇനി എസ് എഫ് ഐ പറയുന്നതിൽ ഇത്തിരി പ്രശ്നം വരും കലിംഗ സർവകലാശാലയിൽ ചോദിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയത് മാധ്യമങ്ങളാണല്ലേ ഇതേ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അൻസിലിന്റെ കാര്യം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അന്വേഷിക്കാൻ വൈകിപ്പോയത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അന്വേഷിച്ചല്ലോ അൻസിലിന്റെ കാര്യം കലിംഗയുടെ അത്ര കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരാതി കൊടുത്തതും ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളൊന്ന് കാണുക കൂടി വേണ്ടേ സാധിക്കും മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുകയും കൂടി വേണ്ട ഈ വിമർശനമൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു ഔചിത്യക്കുറവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് നിങ്
ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ശരിയല്ലോ എസ് എഫ് ഐ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ എസ് എഫ് ഐ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് എന്ത് പ്രതിസന്ധി എസ് എഫ് ഐക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നലെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഫലം വന്നു മുഴുവൻ സീറ്റിൽ എസ് എഫ് ഐ ജയിച്ചത് എന്ത് അത് പ്രതിസന്ധിയാണോ കെ എസ് യു എം എസ് എഫും ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ചു ഫ്രട്ടേണിറ്റിയുടെ എ ബി പി യുടെയും വോട്ടും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ എസ് എഫ് ഐ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ നേരിട്ട് എസ് എഫ് ഐ വഞ്ചിച്ച് വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കി വ്യാജ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഹാജര ഈ പ്രവേശനം നേടുന്നതൊന്നും എസ് എഫ് ഐക്ക് പ്രതിസന്ധിയല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പക്ഷെ അൻസിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് അൻസിൽ തന്നെയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ വ്യാജ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ഞാൻ വ്യാജ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാനത് നൂറുവട്ടം ഇല്ല എന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ആർജവുണ്ട് ഞാൻ വ്യാജ വിരുദ്ധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആയി കാണുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ എവിടെയും ജോലി കയറിയിട്ടില്ല ഈ കാണുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ ഉപരിപഠനത്തിന് പോയിട്ടില്ല ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എനിക്കോ യാതൊരു വിധ ബന്ധവുമില്ല ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളെ കേട്ട് നോക്കണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അൻസിൽ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വാർത്ത വന്ന എന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ എൻ്റെ പേരിലുള്ള ആരോപണമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനത് പഠിക്കണമല്ലോ എന്നാണെന്നുള്ളത് ഞാനത് ഓർത്തു വെക്കണമല്ലോ പതിമൂന്നാം തീയതി എനിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ഞാൻ ഞാനാണ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ജോലി കയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത വന്നു ആ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി മുമ്പാകെ ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തു എനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നെന്നും എൻ്റെ പേരിലെന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ഉറവിടം ആര് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇതാരുണ്ടാക്കി എന്നും കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു പരാതി കൊടുത്തു ആ പരാതിയുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റാണിത് ആ പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ജില്ലാ എഡീഷൻ വാർത്തകളാണിത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് പതിനാലാം തീയതി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അതിന് എല്ലാ വാർത്തയും കൊടുത്തു അതുകൂടാതെ എനിക്കെതിരെ ആരോപണം വന്ന പത്രത്തിനെതിരെ ഞാൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു മാനനഷ്ടത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു എൻ്റെ വക്കീൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ എൻ്റെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി എ ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചറാണ് ആലപ്പുഴ എസ് ടി കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിച്ച വിഷയം ബി എ ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചറാണ് എൻ്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച എനിക്ക് ബി കോമിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഡിഗ്രിക്ക് പോയവരും കോളേജിൽ പഠിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ബി എ ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ ആലപ്പുഴ എസ് ടി കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ ബി എ ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലയളവിൽ രണ്ടാം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വാപ്പിക്ക് ഒരു വയ്യാഴിക വരികയും സ്ട്രോക്ക് വരികയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു ഭീമമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും പോയി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മകനെന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് പഠനം അവിടെ വെച്ച് മുൻ നിർത്തി എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതെൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്തു ഇനിയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അൻസിൽ ഈ വ്യാജരേഖ അൻസിലിന്റെ പേരിൽ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം മറ്റാർത്തി മറ്റാരാണ് താങ്കളുടെ പേരിൽ ഒരു വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനി എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് തിരക്കണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പോലീസിന് പരാതി നൽകി എനിക്കറിയില്ല ആരാ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ വാർത്ത വന്ന് പത്ത് പത്തര ആയപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർ ചെല്ലുകയും അവിടുന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കുകയും അവർ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് ഒരു കളക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ടാണ് അൻസിൽ ജോലിക്കുന്നത് വെച്ച് ജോലി ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ മാത്രമാണോ താങ്കൾ ജോലി ചെയ്തത് അതിനുശേഷം മറ്റൊരിടത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട
വാപ്പിക്ക് വയ്യാതായപ്പം ആ വർക്ക് തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തട്ടടി പണി ഞാൻ നടത്തി വാപ്പിയുടെ പണിക്കാർ ഞാനും എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് നാൾ ആ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കാണിക്കേണ്ടി വന്ന കളക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അല്ലാതെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലത്തെ ഇത്രയും വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അത്ര ബോധം എനിക്കില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മാഡം ഞാൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് അവിടെ ജോലി കയറുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ അൻസിലിനെ സംശയിക്കുകയോ വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കാനോ അല്ല മറ്റൊരു തെളിവും എന്റെ മുന്നിൽ ഇല്ലാത്തടത്തോളം സമയത്ത് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയരായ വ്യാജരേഖ ആരോപണം നേരിടുന്ന എല്ലാവരും പറ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരേ വാദമാണ് ഞങ്ങൾ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വ്യാജരേഖ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കൊടുത്ത വ്യാജരേഖയല്ല ആ കോളേജിലുള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിലടക്കം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന വാദം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജരേഖ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു മറുപക്ഷം ആരോപിക്കുന്ന ഒരാൾ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുമോ അതിൽ അയാളെ മാത്രം വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാകുമോ എന്ത് എന്ത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ചോദ്യമാണ് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കേരള സർവകലാശാലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിഖിൽ തോമസ് നിഖിൽ തോമസ് നൽകിയിട്ടുള്ള നിഖിൽ തോമസ് നൽകിയിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ക്രീൻ മാറി കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് കൃത്യമായും വ്യാജമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം അവിടെ സമർപ്പിച്ചതാണെന്നും തെളിവില്ലേ കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിഖിൽ തോമസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അദ്ദേഹം നൽകിയതല്ലേ അദ്ദേഹം അല്ലേ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം എലിജിബിലിറ്റി മേടിക്കിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം അതേ അതേ ആ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടി വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി ജോലി ജോലി മേടിച്ചിട്ടില്ലേ ആ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വസ്തുതയായി നിൽക്കുകയല്ലേ അതും ഇതും എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ കഴിയുക താങ്കൾ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഡോക്യുമെന്റ് അപ്പോഴത്തന്നെ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ മഹാരാജാസ് കോളേജിലേക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് എത്തരത്തിൽ വ്യാജമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കൃത്യമായി തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലേ ഷാനി പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് അതും ഇത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ കെ എസ് യു നേതാവിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആരുടെ കയ്യിലുമില്ല ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഉള്ളത് ദേശാഭിമാനിയുടെ കൈവശം മാത്രമാണ് ദേശാഭിമാനിയാണ് ഈ വാർത്ത ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്നാം തീയതി പതിനാലാം തീയതി തന്നെ ആ വാർത്തയ്ക്ക് വിധേയനായിട്ടുള്ള കെ എസ് യുവിന്റെ നേതാവ് പരസ്യമായി വന്ന് മാനാക്ഷത്തിന് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ പോലീസിൽ കേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നും വന്നിരുന്ന ഈ ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം നോക്കട്ടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാ പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച കൂടുതലല്ലേ പതിമൂന്നാം തീയതി അല്ലേ വന്നത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി അല്ലേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചാണ് പരാതി കൊടുത്തത് എന്നതും അൻസിൽ ഇതുവരെ ഒളിവിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും അൻസിൽ തന്നെയാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉറവിടം എവിടെയാണ് എന്നറിയണം എന്ന വെല്ലുവിളിയുമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നതുമാണ് കോൺഗ്രസും കെ എസ് യുവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം എസ് എഫ് ഐ ക്ക് അക്കാര്യത്തിലുള്ള മറു ചോദ്യം എന്താണ് അൻസിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഭാവിയിലും അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയ
ഇക്കാര്യം വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മനോരമയുൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും കേരളം ചർച്ച ചെയ്യും ഒരു തർക്കവും വേണ്ട അൻസിൽ എന്ന് പറയുന്ന കെ എസ് യുവിന്റെ സംസ്ഥാന കൺവീനർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണം അദ്ദേഹം തന്നെ നൽകേണ്ട ദിവസങ്ങളും വരും ഏത് സുഹൃത്ത് മുഖേനയാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ധന ഇടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലസ് ടു യോഗ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലാണ് എന്ന് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ആ സ്ഥാപനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണത്തിനൊന്നും തയ്യാറായിട്ടില്ല മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതികരണം ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഷാനിയുടെ അറിവിൽ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ധാരണയിൽ ഏതൊക്കെ ബാങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ജോലി എന്ന വാർത്ത ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭ്യമാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് അത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ വിദ്യ കസ്റ്റഡിയിൽ എന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിക്കുന്നത് ആ വാർത്ത അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ വരാം അൻസൽ ക്ഷമിക്കണം സാദിക് തുടരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് യോഗ്യതയുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ഹിന്ദിയാണ് ഹിന്ദി പഠിച്ചു അദ്ദേഹം അത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ആ കോഴ്സ് നിർത്തി എന്നും പറഞ്ഞു അതിലൊന്നും നമുക്ക് തർക്കമില്ല പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിച്ച ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയ ഒരാൾ എങ്ങനെ ഈ ധനമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉന്നയിച്ചു ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള വാർത്തയിലാണ് ആദ്യം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദേശാഭിമാനിയിലാണ് വാർത്ത വന്നത് ഓക്കെ അതിന് അൻസിന്റെ മറുപടിയിലേക്ക് വരാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് കെ വിദ്യ വ്യാജ മഹാരാജാസ് വ്യാജരേഖ കേസിൽ കെ വിദ്യ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലാണ് എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ജൂൺ ആറാം തീയതിയാണ് കെ വിദ്യക്കെതിരെ വ്യാജരേഖ ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നത് ഇപ്പോൾ കെ വിദ്യ കസ്റ്റഡിയിലാണ് എന്ന വാർത്ത നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് എപ്പോഴാണ് ഏത് പോലീസ് സംഘമാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് എന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ വിദ്യയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നതോ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ മറുപടി പക്ഷെ കെ വിദ്യ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ട് കെ വിദ്യ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അൻസിൽ താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം എസ് എഫ് ഐ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും പറയാം പറയാം തെറ്റ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പത്താം ക്ലാസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് കളക്ഷനായിട്ട് കളക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കും അവർക്ക് വേണ്ടത് ബൈക്കിന് ടു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ടൂ വീലറിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ടൂ വീലർ ഉണ്ടോ ടൂ വീലർ ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓടി പോവാൻ പറ്റുമോ ഓടി പോകാൻ പറ്റുമോ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്നെ അവിടുത്തെ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാഫായിട്ടൊന്നും അല്ല എടുക്കുന്ന ഏ അവരുടെ തന്നെ സബ് ഏജൻസികളും മറ്റേതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ സ്റ്റാഫായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന അത് ഈ ബാങ്ക് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആരുമായിട്ട് വേണേലും ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനുമായിട്ട് ഭയങ്കര
സച്ചു അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് ആയിരിക്കുന്നു അഗളി പോലീസാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് കെ വിദ്യ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്